。なので、仏教の立場から怒りというものを考えるときに重要なのは、この怒りが起こる前のトンというものを抱いた自分に気づくということが重要なんですね。こんにちは、全活の進行です。以前、全活トークの方で、領土さんと二人で怒りについてというテーマでお話をしたことがありました。ただその時には、仏教では怒りというものをどのように捉えるのか、怒りというものがどのように湧いてきて、どのように対策をしていけばいいのかというところに関しては、あまり深く詳しく触れることができなかったので、今日はあの動画を補足するような形で、怒りが生まれるメカニズムであったりとか、仏教ではそこにどのような対策の仕方をしてきたかということについてお話をしてみたいと思います。まずはじめに、怒りというのは、喜怒哀楽という言葉があるように、人間の非常に基本的な根本的な感情の一つだと言えます。仏教では、この怒りというものが、煩悩の中でも他の煩悩を生み出す根本的な煩悩の一つというふうに捉えるんですね。この他の煩悩を生み出していく根本的な煩悩は3つあると言われていて、この3つの根本煩悩のことを三毒というような言い方をします。では、この三毒はどのようなものかというと、1つ目は貪欲、2つ目が真に、3つ目が愚痴、貪欲と真理と愚痴というこの三つの根本煩悩から他のいろいろな煩悩というものは生まれていくというふうに考えられていくんですね。ここで注意していただきたいのは、この三毒という三つの根本煩悩をそれぞれ別個の項目のように捉えてしまうことが多いんですが、この三つは実はお互いに関係し合っていて、一連のつながりを持っているんですね。そこでまずこの三毒を順番に見ていきたいんですが、まず一つ目、トン欲。別名トンというような言い方もするんですが、トンという字はむさぼるという字ですね。これはどのようなものかというと、物であったり、地位であったり、財産であったり、自分のものにしたいというような欲求のことですね。このトンという字は、もともとこの今と貝の間に実は口が入っていたそうなんです。そうなるとどのような感じかというと、貝を含むというふうに書いてトンというふうに読んだわけですね。貝というのは財産を表す意味があって、含むというのは自分の中に収めるというような意味があるので、財産を自分の手の内に収めようとすること。これがトンなんですね。このトンというのは非常に幅が広くて、例えば財産であったり、名誉であったりもそうなんですけれども、時には人に対しても生じることがあります。好きな人がもっと自分を好きになってほしいとか、後輩がもっと自分の言う通りに動いてほしいとか、自分の願望や思いというものによって何かをコントロールしてしまいたいと思うこと。これがトンなんですね。ところがこのトンというものはそれが叶う時と叶わない時がありますよね。まあ叶えばそれなりに欲求が満たされて、ああ満足というふうになるかもしれません。ただ、これが叶わなかった時何が生まれるかというと、なんで思い通りにならないんだよということで怒り。真にというものが湧いてくるんですね。自分が欲したものが手に入らなかったり、思い通りにならなかったことでカッと熱くなって腹を立てたり不快に思ったり、といったように湧く怒り、これが真理なんですね。そして次にこの怒りによって周りが見えなくなってしまって暴言を吐いたりとか、場合によっては手を出したりとか、時には人を騙したりとか、そういった過ち、愚痴というものが生まれるんですね。この愚痴は一般に愚かさとも言いますが、むさぼってそれが思い通りにならなくて怒りが湧いて、その怒りによってぐっと視野が狭まってしまって、過ちを犯してしまう。その愚かさのことなんですね。このように、貪欲と真理と愚痴、貪人知というものは、一連の流れに沿って生まれていって、この愚かさの後には、また再び貪り、貪が生まれてくるんですね。そうするとまた同じように、真理と愚痴が起こって、また貪人知、貪人知というように、どんどんどんどんこの煩悩というのは、螺旋状にどんどんどんどん増していって、最終的には本当に周りが見えない。自分の欲望しか見えないというふうになってしまう。最終的には自分自身を苦しめることになるというのがお釈迦様が説いた煩悩の一番根本的なところ、三毒の仕組みであって、そして怒りが起こるメカニズムのことなんですね。なので、仏教の立場から怒りというものを考えるときに重要なのは、
、この怒りが起こる前のトンというものを抱いた自分に気づくということが重要なんですね。まあ、これは財産であったりとか物であったりすれば簡単なことなのかもしれないですが、難しいのは人間関係の方ですね。例えば家族に対してであったら、親であれ子供であれ、相手に対して自分がこうあってほしい、こういう風にしてほしいという願望があったから、それを裏切られる、思い通りにならないっていう経験が生まれて怒りが湧いてるんですね。自分が抱いていた相手を思い通りにしたいという気持ちにまず初めに気づくこと。そしてそれが本当に正当なものなのか、自分の一方的な押し付けになってはいないか。とといいいいいうことをそこで一旦考えてみるといいと思います例えばお子さんに対する期待というのは一見いいものに見えるんですけれどもそれが本当に子供を思う親心であれ子供の立場に立った時にいいことなのかどうかということはよく考えなきゃいけないですよね。恋愛なんかになるともっとそれが顕著になると思います。全く育ってきた環境の違う相手に対して発言であったり、態度であったり、行動というものに対して、なんでこうしてほしいのにこうしてくれないんだという自分の願望を押し付けていないか。本当にそれは相手に非があって、自分が今そういう感情になっているのかということを一旦整理をする。自分の怒りという大きな塊の、なんで私はそれに怒っているのか。怒っている原因はどこにあるのか。どの方向に向いているのかっていうのを一つずつ考えていって最終的に相手を思い通りにしようとしていた自分というものが見つかれば実はそれは一つのトンだったんだなというふうに気づくことができるんですねつまり大事なことは怒りが湧いた時というのは必ず自分の心の中に見えない側面というものが生まれていますこの見えない側面というものを一旦冷静に考えて見つけ出すということが非常に重要なんですねその見つけ出す方法というものは座禅と同じように一旦座ったり呼吸を落ち着けたりといったような心の器である体を整えること落ち着けるということが大切になってきますそんな風にして怒りというものがどのように湧くかということを考えた上で実際に行動であったり考え方であったりというような対策が打てるともしかすると今後ちょっとした怒りが湧いた時に少し役立つかもしれません。ということで今日は以前の動画の補足という形で怒りが起こるメカニズムとそれからどのように対応すればいいかということについてお話をしました。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。